வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எம்ஜிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இப்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எம்ஜிஎஃப் எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஷினும் அடிக்கடி கேட்கலாம் ஃபைன் த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட் இவ்வளோதான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்ஜிஎஃப்னா என்னென்ன டெஃபினன்ஷ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த கொஷினை நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னென்ன டெஃபினன்ஷ் எழுதிட்டு அடுத்து எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டெரிவேட்டிவ் என்னென்னு பார்த்துட்டா முடிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எம்ஜிஎஃப் த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் வெரியபிள் எக்ஸ் வித் ஆரிஜின் ஹூஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை எம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ இன்டு இ பவர் டி எக்ஸ் ஜென்ரல் டேம் எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இதை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிடிப்போம் கண்டினியூஸ் டைப்னா என்ன டிஸ்கிரிட் டைப்பில் எப்படின்னு எழுதுறது கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்ததுன்னா இன்டகரல் இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் எக்ஸோட லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் டிஸ்கிரிட் டைப்பாக இருந்ததுன்னா சமேஷன் இ பவர் டி எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸ் டைப்னா இன்டகரல் பேட்டர்னில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்கிரிட் டைப்னா சமேஷன் பேட்டர்னில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேர் டி இஸ் ரியல் பராமீட்டர் அண்ட் த இன்டகிரேஷன் ஆர் சமேஷன் பி எக்ஸ்டண்டட் டு தி என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் இது இதோட நோட்டேஷன்ஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கும் இன்டகரேஷன் சிம்பிள் அண்ட் சமேஷன் சிம்பிள் எப்படி எழுதுகிறோங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக எழுதியிருக்கும் ஸோ எம்ஜிஎஃப் அப்படின்னா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டியாக இருந்ததுன்னா இ இன்டு இ பவர் டி எக்ஸ் இதில் ரெண்டு டைப்பும் மட்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி எழுதியிருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் அதில் என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை எழுதுனா பேப்பர்ஸ் கரெக்ஷன் அப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூலாம் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஓ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஃபைன் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனால் எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டாலும் ஸ்டெப் ஒன் இதை எழுதிடுங்க கண்டிப்பாக டெரிவேட்டிவ்க்கு இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னங்கிறதுக்கான டெஃபினிஷன் எழுதிக்கலாம் எ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் எக்ஸ் இஸ் செட் டு பி ஃபாலோ ஆன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் பராமீட்டர் லேம்டா கிரேட்டர் தன் ஜீரோ இஃப் இட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அதர்வைஸ் ஜீரோ ஸோ ஒரு எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னங்கிறதுக்கான டெஃபனிஷன் தான் இது ஸோ இதில் நம்ம பிடிஎஃப் நோட் பண்ணுறது எப்படின்னா லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் எப்பயுமே எக்ஸோட வேலையும் கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபங்க்ஷன் இது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதில் ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூவை சேர்த்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான் எழுதணும் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஜீரோன்னு கொடுத்ததுனால நம்ம ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பதிலாக இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்டெப் டூவில் பார்த்துருக்கது லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டி எக்ஸ் லேம்டா வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ லேம்டா இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் சேர்த்து எல்லாமே பே எக்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸை காமனாக எடுத்துருங்க எப்பயுமே லேம்டாங்கிறத ஸ்கேலாங்கிறப்ப அதை பாசிட்டிவாக எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மைனஸை மொத்தமாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா மைனஸ் டி ஸோ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் டி தான் ஆகும் ஸோ மாறாது இந்த டேம் நம்ம நொட்டேஷனுக்காக இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில்
இதோட டெரிவேட்டிவ் முடிஞ்சது ஸோ எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி கண்டிப்பாக லேம்டா வரவில் கிரேட்டர் தேன் டியாக தான் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் டேமில் தான் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி லேம்டா கிரேட்டர் தேன் டி இதோட டெரிவேட்டிவ் முடியும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எம்ஜிஎஃப் வேல்யூ கேல்குலேஷன் பார்க்குறப்ப இருக்கும் இந்த டெரிவேட்டிவ்லாம் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக முடியும் ரொம்ப கஷ்டமான டெரிவேட்டிவ்லாம் கிடையாது லைன் பை லைன் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பார்க்காம எழுதி பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்